question set. Um, you're in Nanembolo Kuna Mgana Ipari? Um, Bosu Angu. Bosu Angu? Mm-hmm. Okay. Afande, tafadhali na kuomba. Uyo ni binti yangu, naomba tuzungumze. Tafadhali. Endelea na biashara. Mama, mama, imekuaje? Naona una pressure mwanangu. Hata usiwe na wasiwasi. Kila kitu nishakimaliza. Wewe ni binadamu kama binadamu wengine bwana. Lakini sikiliza ukirudi nyumbani jioni, nitakufundisha jinsi gani ya kuongea na umesikia? Fanya biashara muda unaenda bwana. Wewe wa nini? mke wangu Patricia. Mimi nadhani ule muda ambao nanipa doctor kwa sababu kupumzisha mwili hasa ushakuisha. Kwa sasa hivi kilichopo mke wangu ni kupanga mikakati mizuri ya kutafuta mtoto. Mume wangu. Mm. Mimi sina pingamizi kabisa na maamuzi yako. Unajua ndio kichwa cha familia. Kwa chochote kile. Roxa. Mimi fai kwa sikia hivyo mke wangu. Hata mimi kwa upande wangu sina kipingamizi chochote. Kwa hiyo sasa hivi kilichobaki mke wangu ni kupanga mikakati mizuri sana ya kujenga familia iliyo bora. Na hata lile shamba letu lile nabii tuanze kuliimarisha maana mimi siku si nyingi nataka niweze kuwekeza kwa ajili ya familia yetu hapo baadaye. Mm -hmm. Mhm. wangu. Mhm. Umeongea jambo la msingi sana. Mhm. Umenifurahisha mume wangu. Ndio. Ah ndio maneno ya kuongea. Sio kila siku mume wangu tunagombana, tunalumbana, hakuna amani kwenye nyumba. Mm. Mm. Ni kweli. Mm. Nakupenda sana mume wangu. Nakupenda pia mke wangu lakini nitaka nikwambie kitu kimoja. Unajua katika mapenzi au ukiona uh, watu katika mapenzi au katika ndoa kama hawajui kukuruzana kugombana basi ujione wana tatizo ya akili. Yaani ni wanda wazimu. Lazima katika maisha kuna kugombana. Eh? sa ndo maana hata katika uh, kabati vikombe kila saa mbele 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 yani havisi kugongana eh hey, baba <laughs> napenda sana mke nakupenda karibu <laughs> macho yako basi kama gorori kanazunguka tu na <laughs> jim eh aya sasa kusanya kilichokuwa chako vyote muda kula tayari tu ndo kae message skinja hmm? skinja we jim Sikiza basi bibi yako. Nenda ukale. Hai mama. Hai. Hakuna ulichokea chapo. Mm. Mama baadaye. Hai. Mke wangu Patricia. Mimi nadhani ni adhabu toka kwa Mungu. Yaani kwa kuua viumbe visivyokuwa na hatia. Hebu jaribu kufikiri mke wangu. Ni mwaka wa sita sasa hivi. Kila tukijaribu kutafuta mtoto atopati wakati mke wangu zamani nikiwika tu kidogo kitu kinaitika eh yani mimi kwa kweli na hii ni adhabu toka kwa Mungu mume wangu usifikirie hivyo wala usifikiri kwamba Mungu akakupa adhabu hapana na wakati unapohitaji kitu inakuwa ngumu kukipata kwa wakati bado tuna muda mume. Zipo njia nyingi za kutumia ili tupate mtoto. Njia kama zipi? Wapo madaktari bingwa wengi sana upande wa uzazi. 
tunaweza tukawafata katika ushauri na tukafata njia tukapata mtoto inawezekana mume wangu bado tujachelewa tizani wala sifikiri ah Mke wako ameonekana hana tatizo lolote. Yaani kila kitu chake kiko sawa. Sasa kwa ushauri zaidi, mimi naona wewe ungefanyia uchunguzi wa mbegu zako za kiume. Kutaka kujua zinazalisha au zikitoka zinakuwaje. Sasa baada ya kupatikana majibu katika uchunguzi huo, ndipo nitakapojua mimi nitibie kitu gani. Nadhani tumeelewana. Yaani nikishindwa kabisa nitajua nini cha kufanya. Lakini yani maisha yangu yamekuwa ikiumba yumba. Yaani sijui nini cha kufanya. Na sijui nitaishi vipi na rahana hii. Lakini mimi wangu hapasi kulalamika wala kujilaumu. Subiri tupate majibu kwa daktar alafu ndo tutajua nini cha kufanya. Hivi ya fundo unajua umezidi sana siku hizi. Eh? Haipiti siku mbili unakuja hapa kuchukua hela. Leo hakuna hela. Mauzo si mazuri ndio zako bwana. Mimi nikiwa nakuja hapa hata kama kila baada ya nusu saa. Wewe ikuhusu. Inachotakiwa utekeleze wajibu wako. Nataka changu niondoke. Mimi nimeshakwambia mauzo sio mazuri. Hakuna hela hapa leo bwana. Ndio zako usinifanyie fujo. Utakuja kujutia huo uamuzi wako. Utakuja kujutia uamuzi wako. <laughs> Patricia mkeo. Um, sasa mimi kesho asubuhi na mapema nabidi na mkeo kwa mzee Miki kwa ajili ya kunaendelea vijana. Si unajua msimu wa kilimo unakaribia na mimi mwaka huu nataka nilime sana mananasi kwa wingi. Mhm. Yaani mambo ya kilimo tena mimi wangu na kati umesahau kwamba kesho tunatokea turudi kwa doctor kuchukua majibu. Aya. <laughs> Unaona sasa yani nilikuwa nimeshasahau kabisa yani wewe ndio wanikumbusha. Lakini mke wangu akijaribika kitufanye hivi kwamba tutaenda hospitali kuchukua majibu baada ya mimi nitaenda shamba utarudi nyumbani. Umezeka? Na ni kweli. Uzana na nyemelea. Umekosea Angel. Kwa nini umeamua kufanya hivi lakini? Lakini mama, eh? Yule askari amezidi sana bana, eh? Udhani sisi tunamfanyia kazi yeye tu. Amekuwa kama tiara ye, anakuja kuchukua kodi kila siku hata kama mwanangu. Ukustahili wewe kufanya hivyo. Hayo ndo maisha yetu sisi tunaofanya biashara haramu ya gongo. Bila kufanya hivyo unafikiri utaishije mwanangu? Haya, hata kama imekuwa hivyo, kwa nini hukuniambia mimi nikakutana naye kama zana naye? <laughs> mimi sikudhani kama ile jambo kubwa hivyo, kwa sababu mimi namjua yule askari. Mimi nilijua ataondoka alafu baadaye atakuja nitamalizana naye. Eh. Ah, eh. uh, uchunguzi umeshafanyika tayari. Sasa labda ni kuulize maswali kidogo. Ulishawahi kumpa ujauzito mwanamke yote? Yeah, kwa mke wangu daktari nishampa ujauzito zaidi ya mara sita. Um, ila Na ulishawahi kupata ajali au kuangukiwa na vitu vizito na vitu kama hivyo? Na majali nimepata na ika sita iliyopita daktari. Mbona unaniuliza maswali kama hayo? Kuliko ni? Ah, uh, anyway, sasa labda ni sema hivi. Uh, majibu yanaonyesha kuwa huna mbegu za kiume. Na swala la kupata mtoto maisha ni mwako halipo tena. Na hili kwa sisi madaktari kwa kweli hatuna uwezo nalo isipokuwa ni kusubiria kudwa za Mwenyezi Mungu tu kufanya miujiza yake. Laiti kama angekuwa mbegu unazo labda vinashindwa kumuvu kuingia katika mfuko wa uzazi. Hilo lilikuwa kwetu linawezekana kwa tuna uwezo kupandisha na watoto kupatikana. Lakini kwa sala lako hili ili aliwezekane. Na mimi tofauti na hili kwa kweli sina kipi.
Ukiwa kubatilisha kuliko unaona hivyo Justin Tangu umenioa nilikuwa mwanamke mwema sana kwako Nilitayarishwa kuwa mwanamke bora wa Kiafrika Lakini sijui kwa nini ulikuwa unatoa mimba zangu bila ridhaa yangu Inawezekana adhabu unazopewa na Mungu ni haki yako lakini mimi siko tayari kuadhibiwa kwa kosa ambalo si langu Justin sihitaji chochote kutoka kwako ninachohitaji ni uhuru wa kuwa mbali na wewe kuwa na mwanaume mwenye roho ya Kiafrika ambaye yuko tayari kuitwa baba Patricia mke wangu usiniache hivyo usiniache na kumbuka kwamba tulikula viapo mbele za Mungu kwamba tutapigana katika shida na raha. Mkiwa wangu ni ajali nimesababisha yote haya. Ajali imekuja kukupa funzo la ujinga wako, Justin. Kila mwanaume anayeoa, huwa amejiweka tayari kuwa kiongozi katika familia yake. Mtu ambaye fikra za maisha yake ameweka katika dhana dhania, huyo sio mwanaume halisi. Justin mwanaume halisi ni yule ambaye anaishi maisha halisia sio dhania kama wewe Patricia Unamaanisha nini kusema hivyo? Okay. Maana yangu ni kwamba Justin alikuwa tayari kuwa mwanaume mwenye familia. Ulikuwa na dhana ya kumaliza masomo yako ndipo upate mtoto. Lakini sio maisha halisi hayo. Hivyo basi. Acha nikawe na mwanaume mwenye roho ya Kiafrika ambaye yuko tayari kuitwa baba. Na yule mwanaume ambaye niliyokutambulisha kuwa ni bosi wangu, ndiye atakaye kuwa mwanaume wangu, baba wa watoto wangu. Bidalia Martin. Uko chini ya ulinzi kwa kosa la kumiliki na kuendesha biashara haramu ya gongo. Kwa usibitisho gani? Kwani kuna kitu gani mkononi? Unashauriwa kunyamaza kimya kwa sababu chochote utakachokifanya hapa kitakuwa ni kithibitisho tosha kabisa mahakamani. Alafu vile vile tumekuja na search warrant. Tunataka tuchunguze nyumbani kwako kama haya unaoyaongea ni ya kweli. Na katika operation yetu ya leo pale kwenye sehemu yako ya biashara yule binti yule tukimkamata ana wakati mgumu sana kwa sababu amempiga askari wetu na kitu kizito sana kichwani mpaka sasa hizi hana fahamu sio kama unalifahamu hilo na hatuna uhakika kama uhai wake upo au la una lolote la kujitetea ushahidi tosha Nilikuwa naomba kitu kimoja. Naomba nikeke vitu vyangu vizuri. Vitu gani? Mama tulipokuja hapa, uliongea kwa kiburi kabisa. Sasa hivi unasema unataka kuweka mambo yako sawa. Mambo gani? Jamani. Mimi na nani na na kijizawadi kidogo tukaniwapatie kikweli ili tulimalize hili. Mimi tena. Tena mimi na hapa. Yaani mwanzo mwisho biashara hii kuirudia tena mimi kosa namba mbili unataka kutupa ongo kopro ebu mama nyanyuka nafikiri una kingine chochote cha ziada nyanyuka mama tono tono mama mwangalie jimi nakuja sasa hivi bwana tuno hebu niache mimi nikalale basi Na Angel, umu ndani usilali kabisa. 
Yaani mapolisi wameshinda kutu nzima wanakutafuta. Hivi hapa bidali amechukuliwa na mpaka sasa jarudi. Sijui kama ataweza kurudi. Mwanangu Jimmy iko wapi? Basi acha mimi niende naye. Hapana, bidali amesema Jimmy asiondoke mpaka atakaporudi. Na mpaka sasa sijui kama ataweza kurudi ila huu ndani silale kabisa. Kwa nini unune? Ukiona mtu anapenda kununanuna huyu anakaribisha kuzee. Eh? Eh, mrembo. Eh, mrembo. Inspire bro. Bwana. Naongea na shemejia wangu bro. Hello mrembo. Mambo. Bo eh? Ah. Uh. Embu ongea daura kushinga pili nikapate raha nikakupe raha nzuri na burudani ya viuno vya uzazi. Mhm. Usiogope usiniogope kwa sababu mimi naira kutosha. Nitahakikisha siku ya leo unalala vizuri kabisa. Utakula kuku, mbuzi, maini pamoja na mafirigisi na kila aina. Alafu usishangae ukaona mimi natembelea hiki kibao cha mbuzi au kibata mbuzi hiki iki natembelea tu mitaani lakini nyumbani nimepaki magari mengi sana kifari kuna hama mmm usha kusikia kuna gari inaitwa Q7 sasa hiyo takataka hiyo sasa hivi kuna Q10 hiyo nadhani wajinga wajinga waioni mmm kuna BMW X5 X5 ile tunachana nayo gari nyingi VX sio nini kwa hiyo nataka ni kwa sababu kaangalia jinsi wewe unajua rangi yako wewe kimpodo kimpodo kani kupeke saluni ukafanya scrub kidogo eh kuna sauna kuna maji ya moto maji ya moto yani ukibonya sasa maji ya moto vugu vugu lakini unakuwa ra unapata ra kabisa burudani unakuwa kama vile umezaliwa sasa hebu niambie mkubali umekataa nikupea mtoto nzuri na maana nikiwa mimi nipo kwa ajili ya watu kama yenye warembo toto sasa mka basi <laughs> okay twende basi tutaenda kumaliza na ukoko sawa eh
Imekuaje? Na Angel, hapa mambo sio mazuri. Bidali akafungwa leo miaka hii mitatu. Hivi hapa ndugu zake wametoka muda si mrefu. Kwa ajili ya kutoka tu watu ndani wame ili wapate pesa waweze kungatia rufaa kama itawezekana. <tos> na Jimmy, yuko wapi? Oh, tena fadhali umenikumbusha. Naomba uondoke naye. Maana hapa hakuna mtu kuishi naye. Ndugu zake wanaonekana wamekelewa sana na tabia yako. Tena kwa sababu ndugu yao kafanya biashara hii miaka mingi bila kupata mikasa kama hii. <tos> Hello. Hey baby. Mambo. Poa. Hey. Mzima. Safi. Umependeza. Za siku nyingi? Safi. Eh, naona bondani ya kuongopi eh? Hata wewe umependeza sana. Ah yeah. Uko poa, uko mm. fresh. Asante. <laughs> Zafa. Safi. Vipi? Hey, poa. Vipi mshoe? Ah, wala hata yupo ameshatoka. Mimi ndio nataka vikao vyake. Sinajua anaenda kunana clients. Okay. Justina. Justin. Wait. Wait. What's wrong with you? You're not here. I'm going to talk to the police. Subir, Subir, come back. Subir. Wait. David, umeludi nini ndugu yangu? Karibu sana. Asante Justin. Justin. Yes David, karibu. Kwa nina kunyo pombe kia siji? Kwa nina mwa kujitesa na mna ina wakati unajua uni muda wakazi? Um, kiyo kwa li David mi naisi kwa mba natumikia atabu toka kwa mungu. Yani kwa hale yote mwani mefanya Patricia. Na ili ajali mbuni meipata David kwa mba sito weza tena kupata watoto. Siwezi kupata watoto, Patricia kaniacha. Kwa yo, mimi niko mpweke sasa hivi. Kwa kuna kitu gani kingine cha kufanya zaida kunyo pombe. Unajua manono yako ni kama mtu alukata tamaya maisha hivi. Kabisa David hoja kusa chochote. Ni kweli mimi ni mikana tamaya maisha. Lakini nisikidizi. Ukweli ni huwa hapa. Wewe mtoto unaye. Ukumbuki mara amusho kati unatembea na enjo kumemwacha mjemzidu. Tenao kabla hata ujapata ajali. Yani, unasema kweli David? Na wakika na haya na haya wazungu mza. Nilikuwa na wasila na nae na nime msaidia sana tena kabla hata sija safiri. Kwa na wakika kajifungua salama na mtoto wako yuko. Ah. 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 Kwa bibi mmoja hivi ya halikuwa na uzagongo. Halikamatu na polisi sisa hivi ya shofungwa. So I don't know kama hiko hai ya mala. Sorry sister. Kwa sababu unapafahamu wawezi katuwelekeza au katupeleka hivi. Enjo aliondoka hapa kwa sababu ya matatizo. Na sithani kama atarudi tena hapa kwa sababu alikuwa natafutwa na polisi. Na walikuwa nakuja kumulizia hapa ni kila siku ya mungu. Sasa na mtoto alimuacha wapi? Mtoto aliondoka nae. Na... Hakuna ata ambaya najua alikoenda kwa sababu hapa aliondoka hakuwaga mtu. Vipi kaka, mbona unaonekana umechoka sana? Uko na shida nae muhimu? Aha. Huyo ndio baba wa mtoto ambaye sisi tunamtafuta. Sasa alikuwa ameondoka tu kama hivyo hajatoa taarifa yoyote. Samahani. Hakuna sehemu ambayo unaifahamu yote alikuwa anapendelea kwenda hapo katuelekeza. David. Yes. Yaani unajua ulinipa faraja kubwa sana uliponiambia kwamba nina mwanangu. 
lakini kwa sasa yani jakaya la moyo limudi lile lile tu unajua baba nikwambia kitu kimoja kwamba matatizo ni sehemu ya maisha ya mwanadamu kwa mfumo wa kila siku kwa hiyo hautaki ukata tamaa sana kwa msingi utendaji wako kazi wewe vile vile kama ilivyokuwa mwanzo lakini unakaa huku ukiamini kwamba iko siku isokuwa na jina Mungu atamleta mwanao nimekuelewa rafiki yangu lakini yani kiukweli kwa sasa hivi usingizi wangu utakuwa mangamngam sana sana tu yani unajua ni kuna muda naiona kabisa picha ya, ya, ya angel kwamba akija na mwanangu yani kiukweli najuta kwa nini sikumsikiliza angel kipindi kile ondoa stress huku kubaki na dhamira ile ile tu sio ndio ya vizuri lakini Wewe blaza alipa na mzingua. Oh anyie njoni hapa basi. Wale mna mzingua dogo huyo. Eh? Wale mna mzingua dogo huyo. Sinauliza anyie kwa nini mna mzingua dogo huyo. Kimzingua tena mimi nakuja kuwazingua chafueni basi. Wewe dogo eh? Naka tafuta ila kula ama sila hata kuzingua tena. Sawa dogo? Anaenda basi. Hello? Mm, yes, ni boss wangu. <coughs> Ebana huko una tatizo kubwa sana. Ilo tatizo mimi kusoma kweli nimeshindwa kulitatua. Inabidi ujue uje mwenyewe. Yaani kiwezekana afanye kile alowezekana leo uje. Ah, uh, basi mzee Vicky usiona sasa mimi na kuja muda si mrefu. Sawa boss wangu. Basi fanya hivyo. Ni muhimu sana yani. Asante. Mambo. Oh. Mimi pasi zipo? Zipo. Naomba. Kijoti kipo? Kipo. Shingapi? 400. Namba kimoja. Namba. Ndio, tumemfanyia vipimo vyote huyu mtoto. Na kwa kweli hajavunjika popote. Na kama unavyomuona pia michubuko hana. Yeah. Um, kiukweli daktari anashuku sana kusikia hivyo. Maana yake ni kwa chance kuogopa sana. Okay. Unaitwa nani? Jimmy. 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 Jimmy wewe unaishi wapi na baba yako na mama yako wako wapi? Sijui. Na kwa sasa unaishi wapi? Sisi popote. Ah, uh, sasa unalala wapi? Barabarani. Okay. Ah, uh, daktari na yani kiukweli kabisa kwamba huyu mtoto anahitaji msaada mkubwa sana. Mm, kweli. Na nini cha msingi huyu ndoondoka naye huyu? Na kwa sababu sasa video nimeshaingia kesho asubuhi na mapema nitazifuata taratibu zingine. Yeah, sawa. Lakini kuwa na tahadhari sana maana hao watoto wa mtaani huwa ni tatizo kubwa sana. Ah nimekuelewa daktari lakini kiukweli kwa sasa hivi mtoto yeah. anahitaji msaada kuliko kitu kingine chochote. Ya yeah, ni kweli. Mm. Yeah. Au wewe unaonaje? Ah ni sawa kwa sababu ndio binadamu. Ndio. Yeah. Simjui babangu wala sai kumuona. Hmm. Na mama yako mniachane wapi? Mama niliachana naye mjini alikuwa anakimbizwa na mapolisi. Alikuwa anakimbizwa na mapolisi? Mm. Kwa nini? Sijui. Ah, um, sasa sikia Jimmy. Kuanzia leo. 
utakuwa unakaa hapa nyumbani kwangu mpaka utakapomwona mama yako. Sawa si sawa? Sawa. Sawa eh? Good boy, good boy. Good boy, eh? Mandela. Mandela. Eh, ni namo. Huyu jimi yuko wapi? Ah, uh, Jimmy. Jimmy, sasa kwani ndugu yangu ulinitoroka wakati nikwambia tutaishi wote pale? Sitaki achana mimi. Ah, sawa, hilo lina tatizo. Lakini um huku nielekea wapi? Nenda kutafuta hela ni niweche kula. Ah, hey. sasa kama tatizo ni kula, hebu twende sehemu tuka yote mimi na wewe. Ni bila basi niende kununua mwenyewe. Sawa, hilo nitakupa lakini twende sehemu tukae tule alafu unaendelea na mambo yako kama kawaida? Tutarudisha. Nitakurudisha usio na wasiwasi. Wewe tuna sehemu, tuli alafu nikupe hiyo pesa, alafu nakurudisha nilipokutoa. Eh, hey, nitakurudisha ndugu yangu. Mimi na wewe bwana Jimmy. Eh? Tuanze tu bwana. Amtasikiza Jimmy. Naomba nisubiri hapa. Naongea na mzee mara moja sawa? Maji yamechoka eh? Ah, nisubiri hapa. Ah, mzee Miki. Ah, boss. Niambie mzee wangu. Ah. Karibu. Asante, shikamoo. Salama. Karibu sana. Mambo yanaenda? Anashukuru Mungu. Hananiambia kuna mpiga ni tena hapa. Boss wangu mpya ipo. Naam. Ule bwana umlikuwa na goma na siku zake usimipaka ile pale. Mm. Ile mita moja ikakubali kuitoa ile bwana. Mhm. Mm tena hata kimagomvi kabisa. Mhm. Isipokuwa na shotaka ule bwana alizozungumza. Mkwanja. Eh. Ah basi hamna shida mke wangu kama ni hivi hamna shida. Um kwa mmepanga siku gani tuweze kulimaliza jambo hili? Boss kwa kweli ule bwana anatosikiza sisi au na kusikiliza wewe. Wewe ukiwa na muda akatoa tena mpige simu mkamalizane. Alafu kizo zaidi ninachoshukuri kwamba mhm. Kanionyesha mipaka yote. Mhm. Mwanzo mpaka mwisho. Mhm. Kwa hiyo chakiwa tu wewe ukiwa na muda siku yote unapigana na simu mkabalizane. Ni jambo la heri sana ile mzee wangu. Jambo la heri sana wala hamna shida. Eh hamna shida. Ndio maana mzee Miki mimi nakuamini wewe na kabisa kila kitu changu hapa shambani. Bas sawa nimekuja na kijana mmoja hapa anaitwa Jimmy. Eh milima ikupandisha kushusha kupandisha kushusha yuko hoi kaambia anisubia hapo kwenye mti hapo. Tutakoneji bwana. Eh bwana eh. Tuombe basi kumsalimia hapo. Au sisi tufanye msafara. Jambo ni basi mzee na wewe unakuja unakuja kwenye la. Jimmy. Kuja naye bwana. Jimmy. Jimmy bwana mbali bwana. Moko huko tena. Eh? Kwa mtoto kenda hapa. Bibi. Ah, ni kuja na mtoto nimemwambia akanisubiri hapa. Shangaa si mbona tena kaenda wapi? Saka una kitu gani mpaka kimbia. Hivi unawakia boss umekuja na mtoto kweli hapa? Mzee Miki nimekuja naye mwambia anisubiri hapa. Sasa kama hapa boss wangu yuko wapi sasa? Jimmy! Sasa tutoka mwelekea wapi? Toni. Mama, mwanangu. Yaani mzee Miki, mm. yani hao watoto wa mitaani ni matatizo matupu. Sasa mtoto wote kwa amekwenda wapi? Maana yake tumemtafuta kote tukumuona. Mimi tamaa nashinda kwa kweli kwa sababu mtoto yule mgeni huku akitokuwa amenda wapi? Eh? Boss 
Si vous voulez que vous ayez un Où est-ce que Justin, kweli nilipata tabu sana kuponiacha mjini. Bila mawasiliano yote Justin, haukunipiga hata kujua mimi hali yangu ilikuwaje ama kujulia ujauzito ninaocha nao iliendaje. Yaani maisha mimi alinishinda mjini. Ndio ikabidi nirudi kwa kijijini ambapo nilikimbia huku Justin toka niko kidato cha pili. <sighs> Na kwa masikitiko nimefika nikampata babangu yuko peke yake. Ndipo kanitarifu kwa mba mama yangu mimi alifariki bila hata kuwa na tarifa. <laughs> na sikujua kwa mba lile shamba wendo melinunua na baba yangu mimi ni mlinzi tu. Um, Enjo, mina choka mba ya kituki moja tu. Nombo nisame, ya nomba msama kwa yote mba nimesabisha katika mesha yako. Ni nachokuomba kwamba sasa hivi turudi mjini Angel. Tukamlee mtoto yetu. Nataka ile machungu yote ambayo nimesababisha katika maisha yako niyafute. Please. Sidhani Justin. Yaani sidhani kama ile hali tuliyokuwa nayo mwanzo inaweza ikarudi tena. Kwa sababu unaponiona hapa Justin naishi maisha wasiwasi sana. Natafutwa na polisi kila mahali. Ah, mimi nachokitaka kutoka kwako kwamba wewe tu unikubalie. Haya masuala mengine eh, yako chini ya mipango yangu. Nachutaka tamu kutu kutoka kwa kukomba, unakubali amara. Sao, niko tayari. Yule askari ya kufa, alipata famu bada masama chache tu, na wale watumio tulua wakamata wali mtaja kama kielelezo, kwa maana kwa mba alikuwa kenda pale semi ya biyashara kupokea hungu. Kwa maana hiyo, Mi baada ya kusikia hayo ilibidi tumwekee mtego. Na bahati nzuri yule mtego ulifanikiwa. Kwa hiyo mpaka sasa yule askari amesimamishwa kazi na ameshafikishwa mahakamani mara mbili. Namna vipi kuhusu ile kesi ambayo amefunguliwa Enjo? Enjo asiye na wasiwasi, aendelee tu na maisha yake kwa sababu lile jarada lake lilishafungwa baada tu yule askari kufikishwa mahakamani. Okay. Bizuri sana. Basi nikushukuru sana. Sawa.